ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఎక్కడి వరకు మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి కాన్సెప్చువల్ గా చెప్పండి ఏ కాన్సెప్ట్ వరకు మాట్లాడుకున్నాం స్టార్టింగ్ అసలు బేసిక్ గా పార్ట్నర్షిప్ లో ఉండేటువంటి ఎసెన్షియల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడమ్మా ఎసెన్షియల్స్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత మంది మినిమం నెంబర్ చెప్తే చాలు అంటే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కదమ్మా సేమ్ పర్సన్ తనతో తనే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయలేరు ఎందుకని మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి టూ మెంబర్స్ ఉండాలి అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ వన్ రెండోది బేసిక్ గా మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇప్పుడు ఈ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది దేని నుంచి రావాలంటే డెఫినెట్ గా దేర్ మస్ట్ బి బిజినెస్ అర్థమవుతుందా అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ అని ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం అంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ప్రకారం నేను ఒక పార్ట్నర్షిప్ నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను చారిటీ చేస్తాను ఏంటది అంటే నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ అనమాట చారిటీ చేస్తాను ఇప్పుడు నన్ను మీరు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అని రికగ్నైజ్ చేయండి అంటే అది రికగ్నైజ్ చేయదు ఎందుకు చేయదు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలి బిజినెస్ మీరేం చేస్తున్నారు కంప్లీట్ గా చారిటీ ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని ఎలా ఖర్చు పెడతారనేది మీ ఇష్టం అప్పుడు అది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఏ అవుతుంది అర్థమైందా ఒకళ్ళు ఎవరో డౌట్ అడిగారు ఎట్లా అంటే సార్ రోలెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా సో రోలెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా వాళ్ళు చేసేది బిజినెస్ ఏ కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు బిజినెస్ చేసి అంటే బిజినెస్ అంటే ఫర్ ప్రాఫిట్ వితౌట్ ప్రాఫిట్ మోటివ్ మీకు అకౌంట్స్ బేసిక్స్ లో చెప్పుంటారు బిజినెస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే బిజినెస్ అంటే ఏ మోటివ్ తో చేసేది ప్రాఫిట్ మోటివ్ తో చేసేది అల్టిమేట్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా సెకండరీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను ఎవరో ఒక చిన్న హోటల్ స్టార్ట్ చేశారు దేనికోసం అందరికి ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇద్దామనా అతను ప్రాఫిట్ సంపాదించుకుందామని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అతనికి ప్రాఫిట్ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లానే బాగా వర్షం పడింది అనుకోండి అతని బిజినెస్ కి జీరో సేల్స్ అనుకోండి ఏమొస్తుంది సో ఇప్పుడు లాస్ వచ్చింది కాబట్టి అతని బిజినెస్ కాదా చారిటీ ఆ ప్రాఫిట్ వస్తే బిజినెస్ అంటే మీరు అక్కడ చూడాల్సింది రిజల్ట్ కాదు మీరు అక్కడ చూడాల్సింది మోటివ్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మాత్రం మీరు చూడాలి తప్ప మ్యూట్ చేయండి అమ్మా మైక్ లిఖిత సో మీరు అక్కడ చూడాల్సింది మోటివ్ ఆఫ్ ద ఇంట యాక్టివిటీ అంతే తప్ప రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో అతను హోటల్ స్టార్ట్ చేసి ఒక చిన్న హోటల్ స్టార్ట్ చేశాడు మోటివ్ ప్రాఫిట్ సంపాదిద్దామని రిజల్ట్ లాస్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి అది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అది బిజినెస్ కాదా అంటే అది బిజినెస్ ఏ అదేంటి అంటే అక్కడ మీకు మోటివ్ అనేది ప్రాఫిట్ మోటివ్ ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ మోటివ్ ఉంటే చాలు అప్పుడు అది ఏమవుతుంది బిజినెస్ అవుతుంది ఆ బిజినెస్ అనేది నీకు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇక్కడ చారిటీలో నీకు ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఉండదు ఎంతసేపు నువ్వు సంపాదిద్దాం వేరే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా నీడీ నీడీ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దాం అనే ఉంటుంది తప్ప నువ్వు ఎర్న్ చేద్దాం అని కాదు అర్థమైందా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ మస్ట్ బి దేర్ మస్ట్ బి మినిమం టూ మెంబర్స్ ఉండాలి టూ మెంబర్స్ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ బాగానే ఉంది బట్ ఆ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది దేని నుంచి రావాలి అంటే థర్డ్ కండిషన్ ఏంటమ్మా దేర్ మస్ట్ బి ఏ బిజినెస్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేనేం చెప్పానంటే ఈ పైన త్రీ పాయింట్స్ కి ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నా ఏమో బట్ ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ కి మాత్రం అంటే ఇది ఒక రకంగా ఫైవ్ స్టార్ అనమాట అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అవునా కాదా డిసైడ్ చేస్తే కీ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే దాని పేరు మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ దీన్ని ఇంకా ఎలాబొరేటివ్గా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ ఇంకా సింపుల్ గా మాట్లాడంటే బిజినెస్ అనేది ఎవరు క్యారీ చేయాలంటే బిజినెస్ క్యారీడ్ బై వన్ ఈ వన్ పర్సన్ రిప్రజెంట్ ఆల్ అదర్ పార్ట్నర్స్ అండ్ ఆల్ అదర్స్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ దీన్ని మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అని అంటారు అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏబిసి ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి అమ్మా ఏబిసి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లేదా షాప్ ఓపెన్ లో ఉన్నంత కాలం ఏబిసి ముగ్గురు ఉండాలని ఏమైనా ఉందా వీడు రా మెటీరియల్ తేడానికి వెళ్ళొచ్చు వీడు డేటర్స్ దగ్గర నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళొచ్చు వీడు బిజినెస్
ఏ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏ ఉన్నాడు అంటే ఏ ఒక్కడే ఉన్నాడా హీ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ బి అండ్ సి ఆల్సో మిస్టర్ ఏ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ మిస్టర్ బి యాజ్ వెల్ యాజ్ మిస్టర్ సి అంటే మిస్టర్ ఏ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీఈస్ ఆల్సో రిప్రజెంటింగ్ హిజ్ అదర్ పార్ట్నర్స్ లైక్ బి అండ్ సి ఈ మాట అర్థమైందా అంటే వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ ఈ మిస్టర్ ఏ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీఈస్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ అదర్ పార్ట్నర్స్ అనమాట వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇది హాఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బిసిడిఇ ఐదుగురు ఉన్నారు అనుకోండి పార్ట్నర్స్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ అనేవాడు ఎలాంటి పార్ట్నర్ అంటే మనం మీకు టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ చెప్పాను నేను యాక్టివ్ పార్ట్నర్ నార్మల్ పార్ట్నర్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అంటే తెలుసా అమ్మా మీకు నిద్రపోయే పార్ట్నర్ అని కాదు వీడేంటి అంటే బయట కనబడ్డు అంటే బిజినెస్ లో ఎప్పుడు కనబ అసలు వీడు ఎక్స్పోజ్ అవ్వడు వీడు పార్ట్నర్ అని మీరు చెప్తే కానీ తెలియదు ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కలగ చేసుకోడు బిజినెస్ అఫైర్స్ పట్టించుకోడు బిజినెస్ లో యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు డెసిషన్స్ తీసుకోకపోవచ్చు జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి సైలెంట్ గా ఉంటాడు అంతే అర్థమైందా సో అలాంటి వ్యక్తిని ఏమంటారు స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ ఇప్పుడు చూడండి మిస్టర్ ఈ సైలెంట్ గా ఉన్నాడని దాని అర్థం ఏబిసిడి వాళ్ళ కోసమే పని చేస్తున్నారా లేదంటే ఏబిసిడి ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఈ ఆల్సో నా ABCD is working for అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ ఇందాక వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి ఉన్నారు సి ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఆవిడ అడిగింది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ నుంచి వస్తున్నా మరి అదేంటి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో నువ్వు లే వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అయితే నువ్వు అక్కడ ఉండి ఖచ్చితంగా బిజినెస్ చూసుకోవాలి కదా నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చి ఇంటికి వచ్చేసావు అండి అప్పుడే అక్కడ ఎవరు ఉన్నారంటే అక్కడ ఏ ఉన్నాడు బి ఉన్నాడు డి ఉన్నాడు నేను లేకపోయినా పర్లేదు వాళ్ళందరూ ఎవరు అనుకున్నావు మనం ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు మన ఏజెంట్లు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ రూల్ గుర్తుందా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఏబిడి ఏబిడి ఈజ్ యాక్టింగ్ ఫర్ సి అంటే వాళ్ళ పెళ్ళ ముందు గొప్పగా చెప్పుకుంటాడు సి వాళ్ళందరూ ఎవరు అనుకున్నాం మన ఏజెంట్లే మనెవరు ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇక్కడ చెప్పండి సి ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఏబిడి ఆర్ ఏజెంట్స్ అమ్మా ఇప్పుడు సి చెప్పిన దాంట్లో తప్పు ఉందా సి కరెక్ట్గానే చెప్పాడు కథ కొంచెం గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు వీడేదో పెద్ద తోక్ తూరం అయినట్టు వాళ్ళందరూ ఏదో బిడ్డ ఏజెంట్స్ అయినట్టు చెప్పుకున్నాడు టెక్నికలీ స్పీకింగ్ హీఈస్ నాట్ రాంగ్ అతను ఏం తప్పు కాదు అర్థమైందా ఇప్పుడు చూడండి మిస్టర్ సి ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏబిడి ఆర్ హీస్ ఏజెంట్స్ హీస్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏ గోడ పంపు ఉంటుందిగా పంపులో పెళ్ళం ఉంటుందిగా మరి ఏ గోడ ఏదో ఒక టైంలో ఇంటికి వెళ్తాడుగా సో ఏ ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఆవిడ అడిగింది ఏంటి ఇదేనా రావడం లేదు పక్కనే పాపరం పెట్టాను ఇప్పుడు చూసావుగా ఇప్పుడే వచ్చా కదా మళ్ళీ ఏదో ప్రశ్నలు అడుగుతాం ఎందుకు ఇప్పుడే రావడం సరే వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ బిజినెస్లో ఎవరు ఉన్నారు ఆడ ఎవడో సి కానీ డి కానీ ఎవడో ఒకడు ఉండి ఉంటాడు లేదా బిసిడి గాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండి ఉంటారు అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు ఏ చెప్పాడు ఏ వాళ్ళ వైఫ్ ముందు ఏం చెప్తాడు నేనే మందే అదంతా నేనే ప్రిన్సిపల్ అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు బిసిడి వాళ్ళందరూ ఎవరు అనుకుంటున్నారు మన అడు చెప్తా అట్ట They are just our agents. And 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 they are just our agents. Mr. A is principal. B, C, D are agents. But A, C is not the same. B, D is not the same. All of them are 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 the same. Who is the partnership? Who is the partnership? All of them are the same. And they are the same. A, B, C, D partnership firm. Here we are the same. మిస్టర్ ఏ అనేటువంటి పర్సన్ ప్రిన్సిపల్ అవుతున్నాడు అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఏజెంట్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇదిగోండి రెడ్ తో హైలైట్ చేస్తా చూడండి అది ఆరెంజ్ తో సి ఇక్కడ ఏమయ్యాడు సి ఏమయ్యాడు అదే సి ఇక్కడ ఏమయ్యాడు అందరికి కామన్ సెన్స్ వర్క్ అవుతుందా సో ఇక్కడ చూడండి అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఏబిసిడి లో ఏబిసిడి ఏబిసిడి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఒకే పర్సన్ ప్రిన్సిపల్ అవుతున్నాడు అదే పర్సన్ 
ఏజెంట్ కూడా అవుతున్నాడు అర్థమైందా అందుకే అంటే ఒకే పర్సన్ ప్రిన్సిపల్ అవుతాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏజెంట్ కూడా అవుతాడు అందుకే దీన్ని మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అని అంటాం ఏమంటాం అంటే ఒకరికి ఒకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ గ్రో అవుతారు ఒకరికి ఒకరు ఏజెంట్ గా వ్యవహరిస్తారు అందరూ ఫర్దర్ కామన్ బెనిఫిట్ పనిచేస్తారు తప్ప ఇక్కడ ఎవరు సర్వెంట్స్ లేరు ఎవరు ఓనర్స్ లేరు ఏబిసిడి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఏ ఇంటికి వెళ్తే ఇట్ డజంట్ మీన్ వచ్చే ప్రాఫిట్ అంతా బిసిడి మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటారు ఏకి ఇవ్వరు అని కాదు కదమ్మా అవునా వచ్చే ప్రాఫిట్ లో ఏ కూడా షేర్ ఇస్తారు బిసిడి బయటికి వెళ్ళారు ఏ ఒక్కడే ఉన్నాడు ఏదో ఒక పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది ఆర్డర్ డెలివరీ ఇచ్చాడు చాలా ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ ఫామ్ కా ఏక అదేంటి ఏ ఒక్కడే ఉన్నాడుగా వాడే కష్టపడ కష్టపడ్డాడు డెలివరీ ఇచ్చాడు వాడు ఒక్కడే ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చుగా నో 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 మిస్టర్ ఏ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ హీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ అదర్ పార్ట్నర్స్ లైక్ బి అండ్ సి అండ్ డి ఆల్సో సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ విచ్ మీన్స్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ బిసిడి ఏ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు బిసిడి ఉన్నారు కదమ్మా అప్పుడు ఒక పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది ఆ ప్రాఫిట్ ని బిసిడి ముగ్గురే షేర్ చేసుకుంటారా ఏతో పాటు నలుగురు షేర్ చేసుకుంటారంటే ఆన్సర్ ఈస్ ఏతో పాటు నలుగురు షేర్ చేసుకుంటారు అంటే బిసిడి ఆర్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఏ ఆల్సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ వన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారో తెలుసా మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అని అంటారు ఏమంటారు మీకు సిఎంఏ ఇంటర్ లో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లో ఖచ్చితంగా ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి న్యూ ప్యాటర్న్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు బట్ యాజ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్యాటర్న్ లో ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటాయి మ్యాచింగ్ ఉంటుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ ఇస్ ద అల్టిమేట్ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అని అన్నారు అనుకోండి ట్రూ పోని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లో వాట్ ఈస్ ద ట్రూ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పి డాష్ లేదా డాష్ ఈస్ ద ట్రూ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఆ డాష్ లేవ రాయాలి మ్యూచువల్ మీకు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ లేకుండా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు చెప్తా ఎలాగో కంగారు పైన ఐటమ్స్ ఏం లేకుండా ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో కానీ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ లేకుండా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ అవ్వదు మీలో ఎవరో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఎవరు చేద్దాం పెళ్లి అజయ్ గాడి చేద్దాం సరే అజయ్ గాడి పెళ్లి చేద్దాం ఇప్పుడు అమ్మాయి ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి అజయ్ వాళ్ళ దూరం చుట్టాలు ఎవరో రాలేదు వీడి పెళ్లి అయిపోతా లేదు లేదు ఆ చుట్టాలు రావాల్సిందే నేను పెళ్లి చేసుకుని అంటాడా ఏమాత్రం మొహాటం లేకుండా పక్కల చుట్టాలు వత్తే వచ్చారు లేదని పోయారు అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుంటాడు వాళ్ళ మామయ్య ఎవరో రాలేదు పెళ్లి అయిపోద్దా లేదు పంతులు గారు రాలేదు పెళ్లి అయిపోద్దా ఈ పంతులు కాకపోతే ఇంకో పంతులు కత కోటి లింగ లేదా బోల్డ్ లింగ అంటారు కదా ఈ పంతులు కాకపోతే ఇంకో పంతులు అజయ్ వాళ్ళ వైఫ్ కాకపోతే పోని అజయ్ గాడే రాకపోతే అంటే ఎవరాడు లెజెండ్ ఇంకో అజయ్ అన్నం చేస్తాడు ఇంకో అజయ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అంటే ట్రూ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ లాంటిది ఎవరు లేకుండా అయినా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ లేకుండా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏమో అంటే రిలేటివ్స్ లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు మామయ్య లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అత్తలు లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పెళ్లి కూతురు లేకుండా పెళ్లి చేసుకోలేంగా ఏదైతే ఏముందని చెప్పి ఎవరికి పడితే వాళ్ళ తాళి కట్టలేరు కదమ్మా మీరు కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అనేది పెళ్లి కూతురు లాంటిది లేదా బ్రైడ్ ఆర్ బ్రైడ్ గ్రూమ్ ఏదైనా కానీ యాజ్ ద కేస్ మేబీ మీకైతే అబ్బాయి వీళ్ళకైతే కరెక్టేనా మా అబ్బాయి సో అలా మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అంటే డెఫినెట్ గా పెళ్లి కూతురు లాంటిది లేదా పెళ్లి కొడుకు లాంటిది వీళ్ళు లేకుండా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ అవ్వదు లేదా వీళ్ళు లేకుండా పెళ్లి కంప్లీట్ పెళ్లి కూతురు బిజీగా ఉంది వేరే పనిలో ఉంది మేకప్ అవుతుంది అవి లేకుండా ఈసారి పెళ్లి కానిచ్చేయమంది ఓకే వీడియో కాల్ చేస్తానండి కుదరవు కదమ్మా సో మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ లేకుండా మీకు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ మీకు ఎంసీక్యూస్ లో చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది లేదా ఫిలింద అదే ఆబ్జెక్టివ్ లో ఎంసీక్యూస్ లో కానీ ఫిలింద బ్లాంక్ లో కానీ మ్యాచింగ్ లో కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లో కానీ అడిగిన చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటది 
true test of pf and provident fund partnership firm what is the true test of partnership firm ante mutual agency deeni gurinchi monna elaborative ga maatladaledu but overall points lo maatladam ippudu ikkada elaborative ga maatladam so ippudu partnership essentials ante cheppagalaru meeru ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది మినిమం టూ మెంబర్స్ ఉంటారు ఒక బిజినెస్ చేస్తారు ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ వస్తుంది షేర్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కాకుండా అల్టిమేట్ గా టెస్ట్ ఏంటంటే ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అనమాట అర్థమైన అండ్ యాక్ట్ బేసిస్ కూడా చెప్పాను కదమ్మా ఒకప్పుడు ఈ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఎక్కడ ఉండేది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉండేది తర్వాత ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్నిటినీ తీసేసి దానే రిపీల్మెంట్ అంటారని మాట్లాడాం రిపీల్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్వెన్షన్ కి డిస్కవరీకి తేడా లాంటిది అనమాట ఇన్వెన్షన్ అంటే ఇప్పటి వరకు లేదు ఇప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా నువ్వు కనిపెట్టావు దాన్ని ఇన్వెన్షన్ అంటారు ఆల్రెడీ ఉంది దాన్ని కనిపెట్టావు అప్పుడు డిస్కవరీ అర్థమైందా సో నీ బైక్ కీస్ పోయి నువ్వు ఇన్వెంట్ చేస్తావా డిస్కవర్ చేస్తావు బైక్ కీస్ ఎక్కడో చోట ఉంటాయి ఈ డెస్క్ లోనో ఆ డెస్క్ లోనో ఎక్కడో చోట ఉంటాయి ఎవరి ఇంట్లో పడితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు వెళ్ళా వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు అడగరు కానీ నేను సో దాన్ని నువ్వేం చేస్తావు డిస్కవర్ చేస్తావు ఇన్వెన్షన్ అంటే అసలు ఇప్పటిదాకా లేదు అప్పుడు దాన్ని నువ్వు కనిపెట్టావు అనుకోండి దాన్ని ఏమంటారు ఇన్వెన్షన్ సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి చూసారా పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ కావాల్సినటువంటి ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ డోర్ నెంబర్ మర్చిపోకూడదు అమ్మ అర్థమైందా సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ మరి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని జస్ట్ పార్టిషన్ చేసి దీనికి ఒక యాక్ట్ పేరు పెట్టారు అదే ఇండియన్ పార్టర్షిప్ యాక్ట్ అర్థమైందా అంటే ఇండియన్ పార్టర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇన్వెన్షన్ కింద వస్తుందా డిస్కవరీ కింద వస్తుంది అంటే అదేం ఇన్వెన్షన్ కాదు డిస్కవరీ ఎందుకు డిస్కవరీ ఆల్రెడీ ఈ రూల్స్ అన్ని ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ లో ఉన్నాయి మీరు జస్ట్ దాన్ని ఏం చేశారు తీసి బయట పెట్టారు అంతే అర్థమైందా సో అట్లా అండ్ ఈ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ వచ్చిన అప్లికబిలిటీ ఎవరికైనా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఎసెన్షియల్స్ మాట్లాడేసుకున్నాం అండ్ ఇంకేం మాట్లాడుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ మాట్లాడుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ గుర్తుందా యాక్టివ్ పార్ట్నర్ యాక్టివ్ స్లీపర్ కాదు ఓకే యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ఇంకో పేరు చెప్పా చెప్పండి అబ్స్టైనబుల్ ఆస్టెన్సిబుల్ అబ్స్టైనబుల్ అబ్స్టాకిల్ ఆక్స్ఫోర్డ్ ఈ కాదమ్మా ఆస్టెన్సిబుల్ పార్ట్నర్ ఏంటిదమ్మా ఆస్టెన్సిబుల్ పార్ట్నర్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఆస్టెన్సిబుల్ పార్ట్నర్ who is regularly taking part in the business activities is called active partner partnership business lo active part evaraithe teesukuntaro regular ga counter daggara evadaithe kanapadthado vaadu active partner simple ga cheppalante business activities lo evaraithe involved avutharu okadu sleeping partner untadu veediki inko pere dominating dominating partner dominant dormant dormant partner ledha inactive partner anku kuda anukochu veedi complete opposite anamata sleeping partner ane vaadu యాక్టివ్ పార్ట్నర్ కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ వీడు కష్టపడి పనిచేస్తాడు వీడు నిద్రపోతాడు అంటే అసలు వాడు కేర్ కూడా చేయడు బిజినెస్ లో ఏమవుతుంది ఆర్డర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి సేల్ ఎంత అవుతుంది ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి మన పొజిషన్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది ఏం పట్టించుకోడు ఎవరు స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అర్థమైందా యాక్టివ్ పార్ట్నర్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ ఈ రెండు మాట్లాడుకున్నాం అండ్ అలాగే నామినల్ పార్ట్నర్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం నామినల్ పార్ట్నర్ ఈజ్ నాట్ ఏ రియల్ పార్ట్నర్ he will just lend his name to the partnership firm oka kotta area ki vachi meer business start chesaru meeku evaru appe evaru adhe oka reputed person mee firm lo member an telisthe maybe appe evadaniki chance undi so kabatti atanni meer partnership firm lo join chestuntaru sir atane enduku join avutadu sir atane emi uruke join avadu edo nika help cheyadam anukunte ne join avutadu ipudu for example oka ycp mla evaro unnara asla evaro nee telidu నువ్వు వెళ్ళి నేను పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పెట్టా నార్మల్ పార్ట్నర్ గా నేను జాయిన్ చేసుకుంటానంటే అర్జెంట్ ఏ దారిలో వచ్చావు ఆ దారిలోనే వెనక్కి వెళ్ళిపో అంటాడు ఎందుకంటే నీ హెల్ప్ చేసే ఉద్దేశం ఆయనకి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడ అనుచరుడు ఫాలోవర్ ఎవరో స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు అతను హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటే మేబీ నామినల్ పార్ట్నర్ గా అతను జాయిన్ అవ్వచ్చు నామినల్ పార్ట్నర్ కి పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో షేర్ ఇవ్వము ప్రాఫిట్ లో 
क्लास मन अत पेर जस्ट यूज चाल जाग्रत विन लयबिटी एपड़ता नामल पार्टनर ईज लयबल टू अवटर्स नामल पार्टनर ईज लयबल टू असल वे आ रिप्युटेशन यूज एम चुस्कान अच्छा मर रेप पार्टनरशिप फॉर्म च अल की नामल पार्टनर लयबला का जनल आ रेप्युटेड पर्सन मोहन चूस अच्छा यानी इतने चूस अपेगा एंकना असल असल इतने ऊर के क्रत बिजनेस इतनी संबंध लेदो नामल पार्टनर के रेप्युटेड पर्सन उदा आये फेस चूसी अच्छा सो नामल पार्टनर अंटे जस्ट हू लैंड इज नेम प्राफिट लास्ट षेर इवाले इच्छा बट रूल प्रकार इव्वास नैसेटी अच्छे लेकिन पार्टनरशिप ऐक्ट वा इपड़ू वैसी एम एल दिल्लार पार्टनरशिप जॉन अवता मैं प्राफिट वेड़ अतन इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट वी हाउ कैन यू षेर द प्राफिट वित् नाम पार्टनर अड्डा बट इव्वा अवसर अच्छे नो नैसेटी टू षेर द प्राफिट वित् नाम पार्टनर ओके बट मेरी तप ले सब पार्टनर गाड़ा सब पार्टनर सब पार्टनर सब पार्टनर गर्थम सब पार्टनर गिटली रिटेड विदर्शिप फॉर्म हि हाज रिशन वित् पार्टनर आफ् दार्टनरशिप फॉर्म वन आफ दार्टनर आफ् दार्टनरशिप फॉर्म तो तप डैरक्ट फॉर्म के रिशन पार्टनर तो मतमे रिशन पार्टनरशिप फॉर्म तो रिशन समटम्स असल सब पार्टनर उन्नाने विषय मिगल पार्टनर की तेयक अर्थम हो मेन इवे उ मैनर गुरी माटा मैनर ऐक्चुअली अवच्छू अं मैनर गुरी सपरेट माटड़ता मैं दूसरा नैक्स्ट पार्टनर फर् प्राफिट ओनली इलाकोचा इबंधन ले एग्जापल एक्सलेंट एग्जापल नी दर स्की मनी ले दर मनी उ स्की इधर कल रील कदा हापी बट रिच साड बट पुर् इधे रिच हापी रेत है साड बट पुर् कांबिनेशन सारी सारी रिच रिच बट साड हापी बट पुर् यह नागिट लेना रे कांबिनेशन का वो रे सैलक्टे रिच तीसर अलग हापी तीस रेस्टर अंत साट पूर सो अला तैयार हो पार्टनर फर् प्राफिट ओनली अंत इकड़े वाड़ की लासेस इस्ता असल लासेस वाड़ की षेरे अला वो वगैरह मनी उ का स्की उड़की इंकोड़केमो स्की उ बट मनी उ वीलिदर कल मनी प्लस स्की रे ऐड अंक पार्टनर फर् प्राफिट ओनली स्टार्ट इंका कोई चिना चत उ अभी अवसर ले तरह माटदा अंत मैनर गुरी इपड़े तरह चपता अट्ला इनकम पार्टनर अवट गोइंग पार्टनर वीट गम्म इनकम पार्टनर अंत पार्टनरशिप फॉर्म लकी वेवा अवट गोइंग पार्टनर बूत अर्थम सो अवट गोइंग पार्टनर अंत पार्टनर हूज Going out of the partnership firm, partnership firm लोने ची बैली पोतना, पंद्रह मंद उन्टर, business चेस नंत कालों, वाले जा वाले तो मंची का उन्नत कालों, वाले गुरिंच मंची का जप्तर, वाले ये मात्रों मानेस्ता नहीं के लिए पोतने देंगे वाले गुरिंच bad prop करना जाता, अर्थात ये ना, तो अटला outgoing partner, and इनका मिक एस्टोपल गुरतुन ना foundation ला एस्टोपल गुरिंच � पार्टनर बै एस्टोपेल अटर वीडियो इंको पेर को पार्टनर बै हॉल अवट पार्टनर बै हॉल अवट असल फस्ट आफ् आल इंत मी ले फोन इलाट्रक् फोन जियो रीचारज रेपरा रिमेंड सर पार्टनर बै एस्टोपेल फस्ट आफ् आल एस्टोपेल फौशन अर्तंदा फौशन अंपल ऐसी अबद्धा चपकड़ा 
మైనర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు చెప్పి ఆ ఎస్టోపల్ మైనర్ కి అప్లికబుల్ అంటే మైనర్ అబద్ధాలు అనే పర్మిషన్ ఇస్తుంది ఇంకేం చేస్తాం ఆఫ్ ద లూప్ పోల్ అనమాట సరే ఎస్టోపల్ అంటే అబద్ధాలు చెప్పకూడదు మీకు అర్థం కావడం కోసం అలా చెప్పారు రేపు పొద్దున ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టోపల్ అంటే ఈ మాట రాయొద్దు ఆ సార్ ఇంకే చెప్పాడు మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్పింది బట్ ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని ఎలా రాయాలంటే యూ కాంట్ చేంజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ విచ్ యూ హావ్ వ్యాలిడేటెడ్ ఎర్లియర్ మీరు ప్రీవియస్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ కి వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చి ఇప్పుడు అదే స్టేట్మెంట్ ని మీరు చేంజ్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకు ముందు మీరు వేస్తున్నారు అనుకోండి తర్వాత మీరు మాట మార్చి తూచ్ నో అని అను ఎవడు చెప్పండి నీకు అనకూడదని ఎస్టోపల్ చెప్పింది అర్థమైందా లేదా ఒకప్పుడు నువ్వు నో అని చెప్పావు అనుకో మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఎస్ అని అనకూడదు అమ్మా ప్రీవియస్ గా నువ్వు ఎస్ చెప్పావమ్మా ఇప్పుడు వచ్చి నో అంటున్నావు అంటే దాని అర్థం ఆ పద్ధతి చెప్తున్నట్టేగా అంటే ప్రీవియస్ గా నువ్వు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని వ్యాలిడేట్ వ్యాలిడేట్ చేసిన స్టేట్మెంట్ ని మారుస్తున్నట్టేగా అలా మార్చకూడదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా మీకు అప్పుడు గుర్తుందా కార్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ కార్ గుర్తుందా ఎవరికైనా చెప్తారా ఎస్టోపుల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చెప్తారా ఎవరు చెప్తారు చెప్పరా ఎస్టోపుల్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఏమో బీది సూపర్ ఏ అండ్ బి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కార్ ఎవరిది బీది అంటే కార్ ఓనర్ వీడు వేరే వాళ్ళతో చెప్తున్నాడు కార్ నాదే అని వేరే వాళ్ళతో చెప్తున్నాడు పక్కనే ఎవరు ఉన్నారు బి కూడా ఉన్నాడు అంటే ఏ బి పక్కనే ఉన్నారు ఏ బి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏ బి దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు సి అనే ఫ్రెండ్ వచ్చాడు అమ్మా కొంతమందికి ఎస్టోపల్ అంటే తెలియకపోతే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా దురద ఎక్కువ చెప్పట్లా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని వినండి సో ఏబిసిలో ఏ బి సి సి అనేవాడు అవుట్ సైడర్ బి అనేవాడు కార్ ఓనర్ ఏ అనేవాడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బేవర్స్ ఇప్పుడు ఫ్రీగా కారు వాడుకుంటున్నాడు కానీ ఎందుకు బేవర్స్ అన్నావు అంటే వాడు ఇప్పుడు చెప్పే మాటలు అలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏ ఏం చెప్తున్నాడు సీకి దిస్ కార్ ఈస్ మైన్ తెలీదా మొన్న రీసెంట్ గా బోర్ కొట్టి డబ్బులు ఒక యాభై లక్షలు ఏం చేయాలి ఖాళీగా ఉంటే ఉంటది కదా అని చెప్పి కొనేసా అని చెప్పి ఒక ఇది అందుకే వాడిని ఇందాక ఆ పేరుతో పిలిచింది ఇట్లాంటివి సొల్లు సుపేరం మాటలు ఎవరు చెప్తున్నారు ఏ ఎవరికి సీకి పక్కన ఎవరు ఉన్నారు కార్ ఓనర్ ఎవడమ్మా బి కదా పక్కనే బి ఉన్నప్పుడు వాడు ఏం చెప్పాలి బాబు వీడు నీకు బాగా బ్యాండ్ పెడుతున్నాడు అసలు ఆ కార్ ఈడిది కాదు నాది అని చెప్పి చెప్పాలి అప్పుడే చెప్పలేదు ఫోన్ వచ్చి నష్టమేం లేదు సైలెంట్ గా ఉన్నాడు ఏదో కాసేపు ఏం ఎంజాయ్ చేసుకోమన్నాడు తప్పు లేదు ఇందులో ఎవరికి ఎలాంటి నష్టం లేదు ఇప్పుడు వీడి లిమిట్స్ క్రాస్ అవుతాడు ఏ ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు కార్ నాదే అని చెప్పడం వల్ల ఎవరికి ఎలాంటి నష్టం లేదు ఇప్పుడు వీడి లిమిట్ క్రాస్ అయ్యి మిస్టర్ ఏ ఏం చెప్తాడంటే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు కావాలా తీసుకో ఐదు లక్షలు చాలు అని అంటున్నాడు ఎవరు ఎవరికి ఇప్పుడు ఏ బానే ఉంటాడు సి కూడా బానే ఉంటాడు మధ్యలో ఎవరు ఆరిపోతారు ఏ ఎందుకు ఆరిపోతున్నాడు పాప వాడు యాభై లక్షలు పెట్టి కారు కొన్నాడు ఈడేమో ఏదో అత్తసం మల్లుడు దానం చేసినట్టు అంటారు కదా సొమ్ ఎవరిది బీది కానీ ఇప్పుడు సోకి ఎవరు చేస్తున్నారు ఏ ఇప్పుడు ఏ అంటున్నాడు సీతో మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బై దిస్ కార్ ఐ విల్ సెల్ దిస్ ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ వద్దు ఏ మనకి మనకి డబ్బులు ఏంటి ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా జస్ట్ ఏదో పాత కార్ కొనుక్కుందామనే తీసుకో అంటున్నాడు ఇప్పుడైనా చెప్పాలి బి ఇందాక చెప్పలే సరే ఎవరికి ఎలా నష్టం లేదు ఇప్పుడైనా సరే మిస్టర్ బి షుడ్ డిస్క్లోజ్ దట్ దిస్ కార్ ఈస్ మైండ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ లయర్ ఏ ఏ ఈడిది కాదు కారు నాదే అని చెప్పి ఇప్పుడైనా సరే చెప్పాలి మరి ఈడు ఏం చేస్తున్నాడో సైలెంట్ గా ఉన్నాడు పక్కనే ఉన్నాడమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి లేనప్పుడు అమ్మేస్తే అది చీటింగ్ అవుతుంది ఫ్రాడ్ అవుద్ది ఫోర్ ట్వంటీ కేసు పెట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు అది వేరే విషయం పక్కనే బి ఉన్నాడు కానీ నోట్లో బెల్లం గట్ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది అలాగే సైలెంట్ గా ఉన్నాడు ఇందాక చెప్పకపోయినా ఎప్పుడైనా సరే చెప్పాలా ఈ కారు నాదిరా అయ్యా అడమ్ముతే నీకు నీకు ఎలాంటి ఓనర్షిప్ రాదు తప్పు అని చెప్పి చెప్పాలా చెప్పకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నాడు ఎవరు బి సైలెంట్ గా ఉన్నాడు మిస్టర్ ఏ అమ్మేస్తున్నాడు వాడేమో వెంట వెంటనే ఫోన్ చేస్తున్నాడు అరే సూపర్ డీల్ వచ్చిందిరా ఐదు లక్షలకి బిఎండబ్ల్యూ వస్తుంది ఒక రెండు లక్షలు అప్పేవరా ఇంకో రెండు లక్షలు ఇంకోటి అడిగాడు ఇంకో లక్ష రూపాయలు ఇంకోటి అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ని అడిగి మనీ మొబిలైజ్
పాము వాడికి తెలియదు కదా వాడికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఓనర్షిప్ ఎవరిదని తెలియదు మీదని తెలియదు వాడే మనీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు వాడికి డబ్బులు వచ్చేసి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఏకి ఇచ్చేసాడు సిఎం కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఏ డబ్బులు తీసుకుని ఉన్నాడు ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారు ఇదంతా బి చూడకపోతే అది వేరే విషయం అసలు ఇది ఎస్టోపల్ అప్లికబులే కాదు అది చీటింగ్ ఫోర్ ట్వంటీ దొంగతనం కేసు పెట్టి మీరు రికవర్ చేసుకోవచ్చు చీటింగ్ కేసు పెట్టి రికవర్ చేసుకోవచ్చు రాబరీ ఆర్ చీటింగ్ ఏ దానిలో కవర్ అయిపోతుంది యాజ్ అ కేస్ మేబీ ఇటు పక్కనే ఉండి కూడా ఏం మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ బీకి ఇష్టమనేనా ఇష్టమనా కాదా ఎందుకని వీడు పక్కనే ఉండి చూస్తున్నాడు అంటే వీడికి ఇష్టం లేకపోతే మిస్టర్ బి షుడ్ హావ్ సెట్ నో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యా తప్పురా ఈ కార్ నాదిరా అని చెప్పి చెప్పి ఉండాలి వాడు పక్కనే ఉండి ట్రాన్సాక్షన్ చూసి కూడా సైలెంట్ గా ఉంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం మిస్టర్ బికి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇష్టమనా ఇష్టం లేదనా ఇష్టమనేగా అంటే వాడు ఏం చెప్పాడు ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎస్ చెప్పాడు తర్వాత ఒక వారం రోజులాగి మిస్టర్ సి ఇంటికి వెళ్ళి తప్పండి ఆ కార్ నాదండి చూడండి ప్రూఫ్ చూడండి ఆ చూడండి ఇది చూడండి ఇంకోటి ఏదో చూడండి అట్లా అని చెప్పి నో అని చెప్పి నా కార్ నాకు ఇచ్చేయండి చెప్పకూడదు ఎందుకు చెప్పకూడదు ప్రీవియస్ గా నువ్వేం చెప్పావు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఏం చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు స్టేట్మెంట్స్ ని మారుస్తున్నావు స్టేట్మెంట్ ని మార్చకూడదు అని చెప్పి లాలో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పింది ఆ కాన్సెప్ట్ పేరే సత్యమేవ జయతే ఎప్పుడు కూడా నువ్వేం చెప్పాలి ట్రూత్ షుడ్ ప్రివైల్ మంచి మాటలే చెప్పాలి నిజాలే చెప్పాలి నువ్వు అలా కాకుండా ఒకసారి ఒకటి చెప్తావు ఏదో గోపి అంటారు కదా గోడ మీద పిల్లి కాసేపు ఈ గోడ మీద ఉంటావు కాసేపు ఆ గోడ మీద ఉంటావు కాసేపు ఈ గోడ మీద ఉంటావు నో అలా గోపిలాగా ఉండొద్దు డోంట్ బీ లైక్ గోపి ఓకే రైట్ సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తే అదే స్టేట్మెంట్ ని మీరు స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాలి తప్ప ఆ స్టేట్మెంట్ ని మీరు చేంజ్ చేయకూడదు అదే ఎందా కష్టపల్లి యూ కాంట్ చేంజ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ వ్యాలిడేటెడ్ ఎర్లియర్ అని మాట్లాడింది అర్థమైందా ఎస్టోపల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎందుకు కూర్చోమ్మా వెరీ గుడ్ నైస్ ఎందుకు ఎస్టోపల్ ఇంపార్టెంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ లో కూడా వచ్చింది మీకు గుర్తుందా సేల్ బై నాన్ ఓనర్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఎస్టోపల్ వచ్చింది అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అనే కాదు ప్రతి యాక్ట్ లో కూడా ఎస్టోపల్ ఉంటూనే ఉంటుంది మర్కంటైల్ లాస్ లో ఉంటుంది కార్పొరేట్ లాస్ లో ఉంటుంది ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటది అందుకే ఒకసారి నీట్ గా బ్రష్ అప్ చేసి చెప్పేసింది అర్థమైన ఎస్టోపల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎస్టోపల్ కి మన పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్ అవుట్ లేదా ఎస్టోపల్ కి సంబంధం ఏంటి అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా ఏబిసి ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు ఏదో ఫంక్షన్ కి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక రెప్యూటెడ్ పర్సన్ ఒక రిచ్ పర్సన్ డి ఉన్నాడు ఏబిసి కలిసి ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఫంక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మిస్టర్ డి ఈజ్ అవర్ పార్ట్నర్ అని చెప్పి డి ముందే చెప్తున్నారు అంటే మిస్టర్ డి ఉన్నాడు స్టేజ్ మీద స్టేజ్ ఎక్కి అది చెప్తున్నారు అందరికి ఇదిగోండి మిస్టర్ డి ఎవరో కాదు మిస్టర్ డి ఈజ్ మా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉంది కదా ఫోర్ బై లెవెన్ లో ఆ ఫోర్ బై లెవెన్ లో ఉన్న పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో వీడు కూడా పార్ట్నరే అని చెప్పి అందరికి చెప్తున్నాం డికి ఇష్టం ఉంటే సైలెంట్ గా ఉంటాడు ఇష్టం లేకపోతే ఏం చెప్పాలి వచ్చి అరే బాబు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటున్నావో అసలు నేను ఇప్పుడు నీతో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను నీకు నాకు ఏం సంబంధం అసలు వీడికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పి ఆ స్టేట్మెంట్ అప్పుడే డినై చేయాలి డి సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏబిసి చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ని ఏ స్టేట్మెంట్ ని ఏబిసి చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ని డి అథెంటికేట్ చేసినట్టేగా అథెంటికేట్ చేయడం అంటే వ్యాలిడేషన్ కదమ్మా వ్యాలిడేషన్ అంటే ఓకే అనే కదా అంటే డి ఈజ్ ఆల్సో ఓకే ఫర్ ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఎర్లియర్ ఏబిసి చెప్పిన స్టేట్మెంట్ కి డి కూడా వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చేసినట్టే ఇప్పుడు డి మోహన్ చూసి ఎవరో ఒక ఇద్దరు అప్పు ఇచ్చారు ఈ అప్పులకి ఏ రెస్పాన్సిబుల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ సి రెస్పాన్సిబుల్ అలాంగ్ విత్ డి ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ అదేంటి డి అసలు పార్ట్నరే కాదు కదా డి పార్ట్నర్ కాదు కానీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వరకు ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ లో ఎవరైతే వచ్చారో ఆ ఫంక్షన్ లో ఎవరైతే అక్కడ విని డి ఫేస్ చూసి ఏబిసి ఫామ్ కప్పించారో రేపు పొద్దున ఏబిసి ఫామ్ కనుక రీపే
अला पर्सन एमंटार पार्टनर बै एस्टोपे पार्टनर बै हॉल रिपीट आ पदा पार्टनर बै पार्टनर बै पार्टनर बै एस्टोपे और आंसर मी वन स्ट्रेट क्वेश्चन ईज मिस्टर डी ए रियल पार्टनर ऑफ एबीसी फॉर्म हाउ कैन ही बिकम ए पार्टनर ऑफ एबीसी फॉर्म एला पार्टनर मरी वो पार्टनरशिप फॉर्म लार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म लार्टनर अंत even though he is not a real partner in abc firm he became the partner of that firm by estopel by what estopel estopel ardu ayinda so jarthu vinandi nene d abc evaro vacharu ikkadiki mee andarki cheptunnaru nenu kuda vaalla firm lo partner ni ani ee mundu bench lo kuchune iddaru already abc firm ki eppudu appu icharu na face chusi icharu meeru vaalla face chusi chusi icharu D अने पार्टनरशि फॉर्म लार्टनर चीन तरह ने मोहमाटा की सैलैंट उन्ना फोन लेंजा पिछले मुझे पड़ता फोन अना वीडू फेस चूसी वाल अच्छा रेपन वीडन रिकवर कॉलेजन वीडू ना दस्ता ने सतरा बाबू अट्ला फोन ले अदो चपकटे नी मनी नी रीपे चेस्ट नी मनी नी रीपे चेसानी वाली वाले आह येवरो डबुल अड़ते इच्छे अट्ला वालिदर ना दी डबुल अड़ी सर एबीसी फोन अच्छा सर मेरू पार्टनर अंट सर डबुल सर इपू डबुल नैने वाला डबूल वाड़े मरी वाड़ नूस अच्छा काबटी वाड़ी नैन अकोटबल वाड़ी नैन रेस्पल वाड़ की नैन लायल ऐ उ डबूल तिरी रीपे चेयर लेपाली ने इवाली इच्छेलाइना एफर्ट्स मेरी ना चूस अभी क्री प्रीवियो ट्रांसाशन उ अंत इक एंड आफ द डे ने पार्टनर बै एस्टोपे लेदा वुद्ध पेरे पार्टनर बै हॉल पार्टनर बै एस्टोपे और पार्टनर बै हॉल ईज नाट रेस्पल फर् आल द ट्रांसाशन He is responsible for those transactions which are entered by others by authenticating him. Atan is responsible for this. So that Atan is face choosey. So that Atan is middle of it. Because every day transactions is the uh, transactions say sir. Ah, special transactions. What is responsible? That pa previous guy. If you do certain transactions, ki Atan is responsible. Clear? Ardha mein ardha kaha. टाइप आफ पार्टनर एस्टोपे हॉल अवट ऐक्चुअली मैं माटे बट इन माटड ओके अंड टाइप आफ पार्टनर अम्म टाइप आफ पार्टनरशि फॉर्मस टाइप आफ पार्टनरशि फॉर्मस अच्छे प्रीविय क्लास टाइप आफ पार्टनर अदा दादी चला बेटे एक्सप्लेनेशन अंड इन टाइप आफ पार्टनरशि फॉर्मस माटडको क्लोज से ईद निमशाल पड़ा टाइप आफ बेसिक टाइप आफ पार्टनरशि फॉर्मस अने टू टाइप उठाईटे टाइम बेसीस इंकोटे वर्क बेसीस् फस्ट बेसीस्ट टाइम बेसीस् रेडोदी वर्क बेसीस् टाइम बेसीस् रेटाई वर्क बेसीस् इंको रेट अर्थ सो टाइम बेसीस् पार्टनरशि फर् फिस्ड पीरियड आफ टाइम एम पार्टनरशि फर् फिस्ड पीरियड आफ टाइम अंत मुझे टाइम अंटर अर्थम आ टाइम फर् एग्जापल संवस पार्टनरशि फॉर्म बिजनेस अंत पार्टनरशि फर् फिस्ड पीरियड आफ टाइम वर्क मुझे वर्क चार पर्टिकुलर पार्टनरशिपन अटार एमटर फर् एग्जापल कमिंग सीजन कमिंग फेस्टल संक्रांति की शुगर के बाग क्राप इपड़ो ने कल बिजनेस स्टार्ट अरे राबो ने संक्रांति पड़ग उुगर के विपरीत सप्लाई उठी एकनामिका सप्लाई बेरीपोते प्रईज तप्लाई बेरी प्रईज तईज बग्पोद्रा मन इधर यह आपर्चुनिटी एन क्या चुस्म मन इधर कल वन लाख ने वन लाख टू लाख षुगर के 
వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బల్క్లో కొందాం షుగర్ కేన్స్ కొని మనకు తెలిసిన వాళ్ళది కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఒకటి ఉంది అక్కడ పెడదాం త్రీ మంత్స్ ఉంచుదాం త్రీ మంత్స్ తర్వాత దీనికి సూపర్ డిమాండ్ వస్తుంది అప్పుడు అమ్ముకుందాం ఏదో సంథింగ్ ఏదో మేము అనుకున్నాం బిజినెస్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేసాం వాడు నేను వాడికి వా వేరే బిజినెస్లు ఉండొచ్చు నాకు వేరే బిజినెస్లు ఉండొచ్చు కానీ మేం ఇద్దరం కూడా పార్ట్నర్స్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్ ఓన్లీ అంతే దీనే పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు అంటే మేమేం చేస్తామో క్లారిటీ ఉంది ఎన్ని రోజులు చేస్తామో క్లారిటీ ఉంది ఏ వర్క్ చేస్తామో కూడా మాకు దీన్ని ఏమంటారు పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు ఏదో ఒకటి చేద్దాం అని చెప్పి స్టార్ట్ అయితే జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు ఏమంటారు ఏమంటారు అలాగే టైం విషయంలో కూడా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు బిజినెస్ చేద్దాము అని చెప్పి వచ్చారనుకోండి అది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అలా కాకుండా మీరు టైం ఏమీ పెట్టుకోకుండా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండమ్మా అదేమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ అంటే దెర్ ఈస్ నో ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దేర్ నో ఫిక్స్డ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ నథింగ్ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఈస్ కాల్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ సో వర్క్ అనేది స్పెసిఫై చేసి ఈ వర్క్ ఏ చేయాలి సారీ టైం అనేది స్పెసిఫై చేసి ఇన్ని రోజులు బిజినెస్ చేయాలి అని చెప్పి స్టార్ట్ అయితే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అలా కాకుండా ఏదో చేద్దాం అని చెప్పి వస్తే అంటే ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు బిజినెస్ చేస్తారో అసలు క్లారిటీ ఏ ఉండదు అర్థమైందా అండ్ వర్క్ విషయంలో కూడా మీరు ఏ వర్క్ అయితే చేద్దామని చెప్పి వచ్చారో అది పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ ఏదో చేద్దాం అని వస్తే ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక పని మీద బయటకు రావడం వేరు సరదాగా బయటకు రావడం వేరు రూమ్ లో ఉన్నారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయింది ఏం తోచట్లేదు బోర్ కొడుతుంది పదరా అని చెప్పి అలా రోడ్డు మీద బయటకు వచ్చారనుకో ఏం చేద్దాం అని వచ్చావు బయటకు నువ్వు ఏం లేదు ఏదో ఒకటి చేద్దామని వచ్చావు దీని జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు అంటే అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా ఈ వర్క్ ఏ చెయ్యాలనే ఉండదు గాలి గాలిగా ఏదో ఒకటి చేద్దాం డబ్బులు ఉన్నాయా ఈ బిజినెస్ సెట్ అవుద్దా ఆ బిజినెస్ సెట్ అవుద్దా ఏదో ఒకటి చేద్దాం లేదా అప్పు చేసి రెండు చేద్దాం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అలా కాదు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు సిమ్ డూప్లికేట్ కావాలి సిమ్ డూప్లికేట్ కాపీ కావాలి అంటే ఏంటి మీ పాత సిమ్ తీసేసి కొత్త సిమ్ తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి మీరు రికగ్నైజ్ స్టోర్ ఏదో మీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ స్టోర్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టోర్కి వెళ్ళాలి వాడు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ రమ్మన్నాడు ఫోర్ అయిపోయింది ఇంక వెళ్ళిపోండి సో అని చెప్పి మీరు ఫోర్ ఓ క్లాక్ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ బయటికి వెళ్ళారు ఎందుకు వచ్చారు బయటకి అంటే సిమ్ డూప్లికేట్ కాపీ కోసం వచ్చాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు పలానా అడ్రస్కి వెళ్తున్నావు ఎప్పుడు వస్తావు పలానా టైంలో వస్తావు అంటే యూ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ ద డూయింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనమాట వాట్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది యూ హ్యావ్ క్లారిటీ అదేంటది పర్టికులర్ ఏదో చేద్దాం అనొచ్చు జనరల్ పార్ట్నర్ టైం విషయంలో కూడా ఎన్ని రోజులు బిజినెస్ చేస్తావు అనే క్లారిటీ ఉంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏదో చేద్దాం మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు చేద్దాం ఇష్టం లేకపోతే ఆ పెద్దాం అని చెప్పి మీరు వచ్చారనుకోండి పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ అర్థమైన టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్స్ బ్రాడ్లీ దే కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వర్క్ on the basis of time two types of partnership firms are there one kind of partnership firm is partnership for a fixed period of time partnership for a fixed period of time rendu the partnership at will work basis me the particular partnership clear join the as the chart meeru pass cheskondi fast ga మీకు ఎంసీక్యూస్ లో అడుగుతాడమ్మా పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ క్యాన్ బి క్యాన్సిల్డ్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటాడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ ఎందుకో తెలుసా పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ అంటే ఒక టైము స్పెసిఫికేషన్ ఏమి నీకు నచ్చితే బిజినెస్ చేస్తావు నచ్చలేదు క్లోజ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళి దుప్పటి కప్పుకొని పడుకుంటావు సింపుల్ అదే నేను ఎక్స్ అనే పర్సన్ మూడు సంవత్సరాల బిజినెస్ రాసుకుంటూ వినండి పర్లేదు ఎక్స్ అనే పర్సన్ మూడు సంవత్సరాలు బిజినెస్ చేద్దామని చెప్పి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసాం నాకు ఆరు నెలలకే బోర్ కొట్టింది నేను క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా 
క్యాన్సిల్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ అయినట్టు వాడికి నేను డ్యామేజెస్ అవి పే చేయాలి ఎందుకని మేము స్టార్ట్ చేసిన మూడు సంవత్సరాలకు కదా మమ్మల్ని ఏమంటారు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పా త్రీ ఇయర్స్ నేను బిజినెస్ అనే నాకు సిక్స్ మంత్స్కే బోర్ కొట్టేసి అర్థమైందా సో ఇట్లా నాకు బోర్ కొట్టేసింది నాకు మూడు లేదు ఇంకోటి ఏదో లేదు ఎట్లా అని చెప్పి నేను పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ని క్లోజ్ చేయకూడదు అర్థమైందా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అట్లా ఉంటుంది ఒక టైం అనేది స్పెసిఫై చేస్తారు ఆ టైం అయ్యేంత వరకు మీరు బిజినెస్ చేయాలి సార్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ క్యాన్సిల్ బట్ డ్యామేజెస్ అనేవి పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకని నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు బిజినెస్ చేస్తామని చెప్పి స్టార్ట్ అయ్యి ఆపేస్తున్నావు అంటే బ్రీచ్ చేసినట్టు కాంట్రాక్ట్ ని బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వర్క్ అలా ఉంటుంది అన్నమాట రేపు మనం రైట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ మాట్లాడదాం ఏం మాట్లాడదాం ఓవరాల్గా పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకుంది రేపు గుర్తుంటుందా యాజ్ టీజ్గా మర్చిపోతారా జూన్ వరకు ఉంది టైము సో ముందే స్టార్ట్ అయ్యారంటే యాంపుల్ టైం ఉంది ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు జాగ్రత్తగా విని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మెటీరియల్ ఫాలో అయితే మోర్ దాన్ అన్ జూన్లో ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతుంది పర్లేదు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తాం పురతనం ఇంకా పోలేదు ఇంకా నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి ఓకే మీ ఇష్టం టైం ఇప్పుడే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడైతే పరిగెత్తాల్సిన అవసరంలో హ్యాపీగా మెల్లమెల్లగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా రేపు ఏం మాట్లాడతాం మనం రైట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ బాంబ్ టాపిక్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి రేపు మాట్లాడు ఓకేనా రైట్ ఇప్పటివరకు చెప్పింది ఒకసారి రివైజ్ చేసుకురండి రేపు క్లాసెస్లో రిమైనింగ్ మాట్లాడు రైట్ థ్యాంక్ యూ